پرون د پنجشنبې په ورځ چې د دوه زره څوارلسم کال د فروري د میاشتې د وویشتم تاریخ سره سمون خوري د متحده افغانانو سوله ایز خوځښت له لوري د انګلستان په پلازمینه لندن ښار کې د پارلمان مخې ته د خپلو هغو یوویشتو ملي اتلانو چې د کونړ ولایت په غازي آباد ولسوالۍ کې د دښمن له لوري په بېرحمانه توګه شهیدان شوي و لاریون وکړ په دغه لاریون کې زیاترو انګلستان میشتو ښځینه او نارینه افغانانو ګډون کړی و تر څو د خپلو ټولو ملي قواوو څخه په کلکه ملاتړ وکړي او هغه سرتیری چې د غازي آباد په پیښه کې شهیدان شوي و د کورنیو سره یې غم راضي ښکاره کړه او د شهید سو عسکرو لپاره یې د رب له ځل نه د جنت الفردوس غوښتنه وکړه د متحده افغانانو سوله ایز خوځښت او انګلستان میشتو افغانانو د افغانستان دولت نه غوښتنه وکړه تر څو خپلو ملي سرتیرو ته زیاته پاملرنه ورکړي او په هر رنګه مهماتو باندې یې سمبال کړي او د هغو لوړ پوړو چارواکو چا چې په دغه پیښه کې درغلی کړی و پوښتنه وسي چې ولې یې د خپلو سرحدي اتلانو مرسته په خپل وخت ونه کړای سوه همدارنګه دوی ټینګار وکړ تر څو نړیواله اداره د پاکستان آیا سا چې د تروریزم ملاتړی دی او همیشه یې تروریزم ملاتړی کړې ده مخنیوی وکړي او افغانان د دې څلورو لسیزو کورنۍ جګړې او بهرنۍ لاسوهنو ستړي سوي او په خپل هېواد کې د همیشنۍ سولې غوښتونکي دي رئیس جمهور افغانستان، وزیر دفاع افغانستان، لوی درستید افغانستان، کابینی بدنام افغانستان که سهلنگاری نشان دادن، خو بودن، از سرحدات از اولادای خود خبر نبودن که در سرحد چی گپ است و اولادای ما شهید شد، در برادرای ما شهید شد، همسنگرای ما شهید شد ما او را هرگز پراموش نمی کنیم یا در پنجاب، در پیدایخت نه، در منفور افغانان و هیچ خواست ندهیم در حق وقت پوری چه در دوی سر از منگ از مکنه کرکیج نوی حل شوی دا در دیوران تپل شوی کرخا دقه سباق لشه دوی مطلب دو تا کومک و نباشیم دوی کومک وقت وقع ولی پر دوی مرتبون را سوره شد باید حقا طول دوار پوری دید که کومندانان دید چیه دید حقوی محکمیت از سر محکمیت را کشی و پختون دیو که چه ولی پر چه طریقه بانده ولی چه خبر روی تاس دوی تا تاس سر دوم را تا دوی یوزین بل ولایت تزی دوی تا لیکافتر شتا سیکیوریتی شتر شتا از منگ ارمی د هر خبر چی موږ سره کښېناستاسې خپلې خبرې مخ ته بیولای شو که موږ د بل در لاس لاندې شو بیا په ژوند هم نه شو دا وطن مخ ته بیولای زر دومره به غلامان پاتې نو زه دغه نفرو طالبانو څخه چې دی باید کوشش ډېر وکړي چې خپله متحده افغانستان ته کار وکړي افغان افغانستان زیات غفلت نه کوي ولې په خاطر دې چې زمونږ دغه وروڼه چې دوی شهیدان شو او خپل ژوند یې نظر رانه کړ د خپل وطن د دفاع لپاره د دې د سیمې مکمل حمایت او سپورت په وخت باندې د افغانستان د حکومت د مسولین شي دي د هغې د پاره صورت نه دی اولی افغانستان کې سوله نه ده لیدلې موږ په افغانستان کې د آی اس آی یا د تروریزم چې کومې کړنې دي هغه غندو همونږه نور چا ته دې حق نه ورکوو موږ د افغانان اوس راویښ شوي یو دا یوویشتمه پیړۍ ده څلور لسیزې موږ په افغانستان کې د جنګ له خوا لوبې دا هیله را نه کړه چې موږ په افغانستان کې په هوساینې او سوکالۍ سره خوشحالۍ سره ژوند وکړو مګر نن دا وخت رسېدلې ده چې د افغانستان هر یو ګړی په دې پوه شوی چې زموږ دښمن څوک ده زموږ دښمن د چا له خوا تقبه کېږي او په افغانستان کې میر جاسوسان څوک دي ولې زموږ د افغانانو زړونه زموږ د افغان دښمن افغانستان کې ولې ودرسېږي د دې اصلي لامل د ګاونډیو هېوادونو د افغانستان تامین په موږ باندې نه لوړېږي او هغوی دا نه غواړي چې افغانستان یو سوله میز سوله غوښتونه سوله موندونکی هېواد اوسېږي په دغه خاطر باندې هره ورځ هره هفته هره میاشت په کلونو باندې په افغانستان کې دغه وینې تویې شوې دي موږ افغانان د خپل حکومت نه دا خواهش کوو چې افغانستان د سرتېرو ملاتړ وکړي او بلکې زمونږ زمونږ پیغام د افغانستان ملي اردو ته د افغانستان سرتېرو ته د سرحدي پړانګانو ته او د دفاع کوونکو ته دا ده چې تاسو درې ملیونه نه بلکې د افغانستان هر وګړی د افغانستان لپاره ساتندوی د افغانستان د دفاع لپاره یو زمری ده نو تاسو ته موږ ډاډګرنه درکوو که موږ د هېواد په داخل کې د هېواد نه چې هر څومره لرې یو موږ به همیشه تاسو په خدمت کې یو او همیشه موږ تاسو ته پورته کوو انشاءالله افغانستان زنده باد زمونږ د راتلونکو کاندیدانو مشرانو نه هیله ده 
چې افغانان اوس راویښ دي په خپلو پالیسیو کې په خپلو تګلارو کې باید داسې پالیسي اختیار کړي چې زمونږ نیشنل آرمي زمونږ سرتیري باید صحیح تقویه شي صحیح برابر شي صحیح جوړ شي که دوی مونږ سره هغه وعدې چې دوی اوس په انتخاباتو کې کوي او دوی تر سره نه کوي افغانان راویښ دي هیڅ وخت به دوی دوی ته دا اجازه ور نه کړي چې دوی په آینده کې مونږ غولونکي وعدو باندې وغولي او ان شاء الله افغانان به دوی په هر مقابل کې ودرېږي نو زمونږ یوازینی ده مونږ افغانان ته راټول شوي یو زمونږ د ټولو د زړه آواز همدا دی چې مونږ خپله د افغان نیشنل آرمي باید صحیح تقویه شي صحیح باید مجهز شي صحیح هوایي او زمیني ځواکونه باید برابر شي دا نه چې تش په خبرو باندې دوی مونږ وغولي نو زمونږ په راتلونکي ولسمشرانو همدا هم هیله ده څوک چا چې وګټله هغه باید دې ته توجه دې compassionate Afghans, we the United Afghan Peace to the fallen soldiers in Kunar province on the 23rd of February 2014. We are here because of this unfortunate incident and we are hopeful that this doesn't happen again and the only way we can do that is if we stay united as Afghans. The only way we can be strong is if we are united. We are here to protest as Afghans and British citizens in front of the British Parliament to request the British government to put pressure on Pakistani ISI government and other relevant agencies to stop funding the terrorists. They, the safe haven of terrorists is on the Pakistani soil and they are crossing the border into Afghanistan and killing the vulnerable and poor Afghans. It is clear that the terrorists cross from the Pakistani territory to, into Afghanistan but it's not from now, it has been happening since 2001 and if we don't stop this now, this will keep happening in the future. ISI chief Hamid Bull, who claimed that the Taliban are their assets and they're using it against Afghanistan. This message is specifically to the Pakistani public. These policies of the Pakistani government and ISI are greatly affecting every common Pakistani citizen. As this has created many enemies for them from all directions. In addition, they are losing credibility as a nation every day and the economy is also affected greatly. We Afghans can understand this and we can feel your pain and we sympathize with you. We acknowledge that you want to be part of a progressive country, a country that is generous and not a hostile nation towards its neighbors. This is what we Afghans want as well. Therefore, I urge all the young generation of Pakistan, the open-minded, the head towards Afghanistan, because this is for the best of all of us. We are not going anywhere, neither are you. We are going to live here now and for hundreds and thousands of years. So let's work on peace. Let's promote peace. Let's tell our governments, tell your government to stop supporting terrorism. Tell them, pressure them, because eventually this fire that's burning my country will spread in your own country. And you will end up losing your own lives and your loved ones. So we really want to ask the Pakistani, the open-minded people to help us with this struggle. And finally, the message to the Afghan and the international community. The United Afghan Peace Movement was created to bring Afghans together in Britain and all over the world. We came into existence as a movement of the new, next generation. We are educated young Afghans and we want to see a successful country. We want all the young people to step up and do their bit and bring the positive change to all, all the people in Afghanistan. We can do it together. So I would urge every single one of you to come and stand up and always come together like you are right now and you know help the country. Thank you very much. Thank you. 
یو تاور د مثال یو یو خط ولی کی په هغه رقم تاسو خپل امتحانونه ته ولی گئی د دې نه کاپی کوي هماغه خپل نوم او ادرس او خپل امتحانونه پکې ولی گئی چې هر منګه د افغانستان د حالاتو باندې چې اوس نه راټول شوی وو د دې باره کې ورته خط ولی کوي چې هغه دوی پارلمان کې ورباندې ښه غټ ډیبیټ وکړي مثلا تاسو هر یو هر ایریا کې اوسېږئ هر امتحان ته چې خپل خط ولی گئی پنځه کسان چې ولی گئی پنځه امتحان خبرې گئی سبا هغوی سره دا سوال پیدا کېږي پارلمان کې دا کوېشن راز کېږي هغوی په خپله وایي چې دا سوال د دې خلکو ده نو دا به تاسو مهرباني تاسو به د دې افغانستان د افغان پیس مومنټ د سایډ نه هغه خط دوی به ولیکي هغه به تاسو کاپي کوي د هغې په رقم به تاسو خپل ایریا کې ولیکئ خپل امپی ته چې موږ افغانستان آرمي سپورټ کول غواړو هلته دغسې حالات دي هغه به تاسو دوی هغه ډایرکشن درکړي نو دا به تاسو موږ سره حل کېږي نه غواړم زه به تاسو ته انشاءالله ورقې درکړم هغه کې خپل نومونه خپل ایمیل ادرس پکې ولیکئ چې موږ تاسو به همېشه کومره نوي کومې دغسې ګټونه موږ جوړو یا کومې د افغانستان د سولې دپاره د افغانستان پروګرامونه جوړو تاسو ټول افغانان ته موږ